اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعه ان ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم انبكنيه اسلاميه சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தனது உரையிலே அனைத்து விதாத்துக்களும் வலிகேடு ஒவ்வொரு வலிகேடும் நரகுக்கே இட்டுச் சொல்லும் ஒவ்வொரு நரகு ஒவ்வொரு வலிகேடும் நம்மை நரகுக்கே இட்டுச் சொல்லும் என்று சொன்ன அந்த எச்சரிக்கை வாசகங்களை நினைவுபடுத்தியவனாக இந்த ஜும்மாவுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன் முதலாவதாக அல்லாஹுவால் விதிக்கப்பட்ட ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டிய ஒரு இல்லத்தில் உங்களையும் என்னையும் ஒன்றிணைத்த அல்லாஹுக்கே எல்லா போகலும் அலமதுல்லா அன்புக்கனிய சலாமிய சகோதரர்களே உலகத்தில் வாழக்கூடிய முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரைக்கும் யாரெல்லாம் அல் குர்ஆனையும் அல்லாஹினுடைய தூதரனுடைய வார்த்தைகளையும் கட்டுப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ நினைக்கிறார்களோ அப்படி வாழ நினைக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு அப்படி வாழ விரும்பக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு இறைவனுடைய புறத்திலிருந்து நிறைய சோதனைகளை இறைவன் கொடுப்பான் ஒரு முகமினான ஒரு முகமினாக உலகத்தில் ஒருவன் வாழ விரும்புகிறான் என்று சொன்னால் அந்த முகமினுக்குத்தான் உலகத்தின் சோதனைகள் என்ற அந்த பகுதி மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் இதை நாம் புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் அல் குர்ஆனை எடுத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் குர்ஆனிலே அல்லாஹ் பல வசனங்களின் மூலம் பல நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லி தருகிறான் அப்படி பல நபிமார்களுடைய வாழ்க்கையை சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சோதனைகளோடு பின்னி பிணைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது என்பதை பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் இன்னும் உலகத்தில் எத்தனை நபிமார்களை இறைவன் அனுப்பினானோ எந்தெந்த நபிமார்களை திருமறை குரானின் மூலம் அல்லாஹ் பெயர் சொல்லி அழைத்து அவர்களுடைய சரித்திரங்களை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறானோ அந்த நபிமார்கள் அனைவரும் இறைவனின் புறத்திலிருந்து சோதிக்கப்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த உம்மத்திலேயே சோதனையில் மிகவும் அதிகமாக சோதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் நபிமார்கள் என்பதை தான் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் உலகத்திலேயே அதிகமாக சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவது நீங்களோ நானோ சாதாரண மனிதர்கள் கிடையாது அல்லாஹுனுடைய நபிமார்கள் தூதர்கள் அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமானவர்கள் நாம் எல்லாம் படித்திருக்கிறோம் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய சரித்திரத்தை இந்த சரித்திரத்தின் ஒவ்வொரு பக்கங்களையும் புரட்டக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் சோதனைகளை சொல்லி சொல்லித்தான் இறைவன் அந்த பக்கங்களை புரட்டி சொல்கிறான் அதன் எல்லா பகுதிகளிலும் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சோதிக்கப்பட்டார்கள் இத்தனைக்கும் அந்த நபி அல்லாஹுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர் இத்தகத அல்லாஹு இப்ராஹிம் ஹலீலா அல்லாஹ் இப்ராஹிம் நபியை ஹலீலாக உற்ற தோழனாக நண்பனாக எடுத்துக் கொண்டான் என்று மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பை நபிமார்களிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அந்தஸ்தை சிறப்பை அல்லாஹ் தன்னுடைய நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு அல்லாஹ் அந்த இப்ராஹிம் நபியை தன்னுடைய தோழனாக எடுத்துவிட்டு சொல்லக்கூடியது அவருக்கு கொடுத்தது அவருடைய வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி கஷ்டத்தோடு தான் ஆனால் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே நம்முடைய சமுதாயம் இந்த சோதனைகளில் தளரக்கூடியவர்களாக சாதாரண ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் சாதாரணமான ஒரு இழப்பு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஸ்திரத்தன்மையில் இருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிலை மாறுகின்ற போது அந்த வாழ்க்கையையே வெறுக்கக்கூடியவர்களாக அல்லது அதன் பாதிப்பில் இருந்து மீளாதவர்களாக அதன் மூலம் இறைவன் தன்னை தனக்கு மிகவும் அநியாயம் செய்து விட்டேன் என்ற ரீதியில் இறைவன் எனக்கு மிகவும் அநியாயம் செய்து விட்டான் நான் தொழுகிறேன் நோன்பு வைக்கிறேன் நான் எல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் எனக்குத்தான் இந்த வேதனை எல்லாம் வருது ஏண்ட புள்ளதான் மூத்தா போகுது 
என்னுடைய மனைவிக்கு தான் நோய் வருகிறது என்னுடைய தாய்க்கு தான் நோய் வருகிறது என்னுடைய செல்வத்தில் தான் நஷ்டம் வருகிறது எனக்கு தான் அழிவுகள் ஏற்படுகிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் தான் இந்த பிரச்சனைகள் வருகிறது என்று சொல்லி கொண்டு இறைவனை மறந்து சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை நாம் பார்க்கிறோம் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய உறவுகளே உலகத்தில் நீங்கள் எந்த மனிதனை எடுத்தாலும் எந்த மதி மனிதனாக இருந்தாலும் வெளித்தோற்றத்தில் அவனுடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நிலைத்திருக்குமே தவிர அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் இறைவன் அவனை ஒரு விதமான சோதனைகளின் மூலம் சோதித்துக் கொண்டேதான் இருப்பான் நாம் நல்லாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அடுத்தவன் கஷ்டப்படுவது நமக்கு விளங்காது அதே நேரம் அடுத்தவன் கஷ்டப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அடுத்தவன் கஷ்டப்படுவதை நாம் விளங்காதவர்களாக இருந்த நாம் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடிய நேரத்தில் அவன் நன்றாக இருப்பான் இதை பார்த்து இறைவன் அவனை நன்றாக வைத்திருக்கிறானே கஷ்டங்கள் என்பது எனக்குத்தான் இறைவன் எனக்கும் என்னுடைய குடும்பத்துக்கும் என்னை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கும் தான் தருகிறான் ஆனால் மற்றவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள் உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் யதார்த்தம் அவன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சோதிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பான் சில நாட்கள் சோதனைகளில் இருந்து தவிர்ந்திருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சோதனைகளை விட்டு தவிர்ந்த ஒரு நிலையில் அவனால் வாழ முடியாது ஆனால் அதிலும் ஒரு மாமினாக இறை நம்பிக்கையாளனாக அல்லாஹுவை நம்பியவனாக அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவனாக தன்னுடைய வணக்கங்களிலும் விவாதத்துகளிலும் தன்னுடைய அனைத்து நிலைகளிலும் இறைவனின் பக்கம் சாயக்கூடியவனாக இறைவனை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடியவனாக ஒரு அடியான் இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் எல்லா நிலையிலும் இறைவனை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் மற்றவர்களுக்கு ஐந்து சதவீதம் என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலாகத்தான் இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் என்றால் அவனுக்கு தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலாகத்தான் இருக்கும் இது இஸ்லாம் சொல்கின்ற அடிப்படை நல்லவர்கள் என்பவர்கள் நன்மையோ ஏனென்று சொன்னால் அல்லா நமக்கு கொடுக்க இருக்கிற அந்த வெகுமதி இருக்கிறது அல்லவா அந்த வெகுமதிகளை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது எந்த ஒரு மனிதனாலும் அதை சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது எந்த கண்களும் அந்த வெகுமதிகளை பார்த்தது கிடையாது எந்த காதாலும் கேட்கப்பட்ட செய்தி கிடையாது எந்த உள்ளத்திலும் கூட அது உதித்தது கிடையாது அவ்வளவு அற்புதமான மிகப்பெரிய ஒன்றை தருவதாக இருந்தால் இறைவன் கொஞ்சம் நம்மை இவன் நிலையாக இருக்கிறானா இவன் உண்மையில் நிலையான மனிதன் தானா என்று சிந்தி அவனை சோதித்து பார்ப்பது என்பது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய ஒன்று தான் ஏன் சொன்னா ஒன்று இல்லாற்றி ஒன்றில் அவன் விழுந்து விடுவான் விழுகிறானா இல்லை இவன் எல்லா நிலையிலும் மார்க்கத்தோடும் இறைவனோடும் இறை மார்க்கத்திற்காக வேண்டியும் வாழ்கின்ற உண்மையான அடியானா என்று இறைவன் சோதித்து பார்ப்பான் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் இதை அழகாக சொல்லி தருகிறார்கள் நவிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் ஒரு மனிதரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் ஒரு மனிதரை பார்த்து ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் உலகத்தில் ஒரு சாதாரண மனிதர் இன்னொரு மனிதரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறது பெரிய விஷயம் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு மனிதரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவது என்றால் அல்லாஹுடைய தூதருக்கே ஆச்சரியம் வருகின்ற ஒரு வாழ்க்கை என்றால் ஒரு நிலை என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு பெரிய நிலை அன்புக்குரிய சகோதரர்களே ரசூல்லாஹி சல்லாஹு அலி வசலம் சொல்கிறார்கள் அஜபன்லி அம்ரில் மாமின் மோமனிய மாமினுடைய ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனுடைய காரியம் ஆச்சரியம் அளிக்கிறது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவனுடைய விஷயங்கள் அனைத்தும் அவனுக்கு நன்மையாகவே மாறிவிடுகிறது யாருக்கு இறை நம்பிக்கையாளன் மொமினுக்கு என்று சொல்லிவிட்டு சூலாய் சல்லாஹ் வயசலம் சொல்கிறார்கள் ஒமாலி மொமினின் ஒமாலி மொமினின் இல்லா ரசூலாய் சல்லாஹ் வயசலம் சொல்கிறார்கள் இந்த நிலை எந்த ஒரு மனிதருக்கும் இந்த நிலை ஏற்படாது இல்லாலி மொமின் அவன் மொமினாக இருந்தாலே தவிர அந்த நிலை அடைந்து கொள்ள முடியாது மொமினாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு தான் அந்த நிலை ஏற்படும் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு அருட்கொலைகள் இறைவன் கொடுப்பான் என்று சொன்னால் அருட்கொலைகளை அவன் வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க ஆரம்பிப்பான் என்று சொன்னால் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசலம் சொல்கிறார்கள் அந்த மனிதன் அந்த அருட்கொலை அவனுக்கு எப்படி அமைகிறது என்று சொன்னால் சிறந்ததாக சக்கர அவன் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறான் யா அவ்வா நீ தந்த அருள் என்னுடைய ரொப்பே என்னுடைய இறைவனை நீ எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த அருள் நீ எனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இந்த அமத் இது சிறந்த ஒரு அருள் இந்த அருளை நீ எனக்கு தந்திருக்கிறாய் ஆகையினால் நான் உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சக்கர அவன் நன்றி செலுத்துவதற்கு விரைந்து விடுவான் அந்த சந்தோஷத்திலே அந்த நிம்மதியிலே அந்த அருட்கடையை பார்த்து பெருமை அடிக்க மாட்டான் 
ஆடம்பரமாக இருக்க மாட்டான் அந்த அருட்கொடையின் மூலம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு ஓடுவான் சொல்கிறார்கள் அது அவனுக்கு சிறந்ததாகவே ஆகிவிடுகிறது அடுத்து நபி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவனுக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்படும் என்று சொன்னால் ஒரு தீமை ஏற்படும் என்று சொன்னால் அந்த நேரத்தில் இந்த மூமின் என்ன செய்கிறான் தெரியுமா அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் என்று சொன்னால் சோதனை ஏற்படும் என்று சொன்னால் இந்த மோமினுடைய நிலை எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் அவன் அந்த இடத்திலே அந்த மோமின் எப்படி மாறிவிடுவான் என்று சொன்னால் சதர பொறுமையாக இருந்து கொள்வான் அதுவும் அவனுக்கு சிறந்ததாக ஆகிவிடும் பாருங்கள் ரசூலுல்லாவுடைய உதாரணத்தை ஒரு மோமினை பார்த்து ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹுலையும் செல்லம் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் நான் அல்லாவுடைய தூதர் ஆச்சரியப்பட்டு சொல்கிறார்கள் ஒரு மோமினுடைய விஷயம் ஆச்சரியம் அளிக்கிறது அந்த மோமின் யார் தெரியுமா அது மோமினை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது அவன் அவனுக்கு நன்மை ஏற்படுகின்ற போது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறான் அவனுக்கு ஏதாவது துன்பம் கஷ்டம் ஏற்படப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இறைவனிடத்தில் பொறுமையாக இருக்கிறான் அதுவும் அவனுக்கு நன்மையாக மாறிவிடுகிறது அன்பு கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே இதுதான் வாழ்க்கையை இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை சுருக்கமாக சொல்லி சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார்கள் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அவன் பொறுமையாக இருப்பதன் மூலம் அது அவனுக்கு நன்மையாக மாறுகிறது அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் வந்தாலும் அவன் அதிலே அந்த சந்தோஷத்திலே பெருமை அடிக்காமல் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற போது அதை தந்தவன் அல்லா அந்த அல்லாவுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அது அவனுக்கு சிறந்ததாக ஆகிவிடுகிறது ஆகவே இதுதான் இறை நம்பிக்கையாளர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு இந்த பண்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக நானும் நீங்களும் இருக்கிறோமா என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பண்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருப்பவர்கள் தான் ஆச்சரியமான மோமின்கள் அல்லாஹின் தூதரினால் ஆச்சரியப்படுத்தப்பட்ட மோமின்கள் ஆகவே அன்பு கிணைய இஸ்லாமிய உறவுகளே நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் துன்பங்கள் வரும் இப்ப அண்மையில நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்முடைய ஊருக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது நிறைய மக்களுக்கு இதனால் பாதிப்பு ஏற்பட்டது வெள்ளப்பெருக்கினால் ஊரினுடைய பொருளாதாரத்தின் பெரும் பகுதி நிறைய வர்த்தகர்களுடைய அவர்களுடைய செல்வங்கள் நிறைய பாதிப்படைந்தது நிறைய மக்களுக்கு இதனால் கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டது இப்படி கஷ்டங்கள் ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கஷ்டங்களின் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் முதலில் நாம் அதனுடைய காரணங்களை ஆராய வேண்டும் அது சரியான ஒரு பகுதி தான் இந்த காரணங்களை ஆராய்கின்ற விஷயத்தில் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய உறவுகளே இன்றைக்கு நம்முடைய சகோதரர்களிடம் இருக்கக்கூடிய நிறைய தவறுகள் இருக்கிறது பல விஷயங்கள் நம்முடைய சகோதரர்களிடத்தில் பலவிதமான தவறுகள் அதாவது ஒரு விஷயம் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பிரச்சனையுடைய காரணத்தை தேடத்தான் வேண்டும் ஆனால் அந்த காரணம் ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும் சில சந்தர்ப்பங்களில் நான் ஒன்றை சிந்திக்கக்கூடிய நேரத்தில் எந்த என்னுடைய சிந்தனைக்கு இது மிகவும் ஒரு பெரிய ஒரு பகுதியாக இது தெரியும் இன்னொரு சிந்தனைக்கு அது ஒரு பெரிய பகுதியாக தெரியும் ஆனால் பொதுவான ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் ஆனாலும் அடுத்தவர்களுடைய அந்த விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருவருக்கு ஒன்று தெரியக்கூடிய நேரத்தில் மட்டம் தட்டி மற்றவர்களை மட்டம் தட்டுவது அவர்களுக்கு ஏசுவது அல்லாது அல்லது ஒரு ஊருக்கு ஒரு பாதிப்பு வரும் என்று சொன்னால் அந்த பாதிப்பை காட்டி அல்லா அவனுடைய கடுமையான லானத்துள்ள ஊர் என்ற அடிப்படையில் பேசுவது இது மாதிரி விஷயங்கள் இன்றைக்கு நிறைய நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சமூக வலையத்தளங்கள் ஊடாக இன்றைக்கு மனிதன் தன்னுடைய பாவங்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் என்ன தெரியுமா சகோதரர்களே இந்த சமூக வலையத்தளங்கள் சமூக வலையத்தளங்களை குரான் சுண்ணாவுக்கு பயன்படுத்துவதை விட அதனுடைய வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவதை விட அதை அதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்கு பயன்படுத்துவதை விட இன்றைக்கு நிறைய பேர் எதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா என்று நீயா நானா போட்டி போடுவதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இன்னும் சில பேர் யார் ஒரு ஒரு சில மனிதர்களுடைய மென்டாலிட்டி அதாவது என்னென்று சொன்னால் சில பேருக்கு இயக்க வரி இருக்கும் ஒரு இயக்கத்தில் மார்க்கத்தின் பெயரால் இயக்க வரி இந்த கூட்டத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குரான் சுண்ணாவ அவன் சொன்னாலும் சரி அந்த இயக்கத்தில் உள்ள தலைவன் சொல்லாத வரைக்கும் இவன் சொல்ல மாட்டான் அவன் இவருடைய வாயில் இருந்து வந்த குரான் சுண்ணாவை அவன் ஏற்கவே மாட்டான் அவனுடைய தலைவர் சொல்லணும் குரான் சுண்ணாவை அதுதான் அவன் அப்போதுதான் அவன் என்ன செய்யறது குரான் சுனாவா அது தெரியும் அது வரைக்கும் அது அவன் குரான்ல இருந்து எடுத்து காட்டி பேசினாலும் சரி ஹதீஸ்களில் இருந்து எடுத்து சொல்லி சொன்னாலும் சரி அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவம் மனநிலை இருக்காது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் தன்னு தன்னுடைய உள்ளத்தை அதிகமாக ஒன்றின் மேல் 
நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வது அப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நேரத்தில் மொஹப்பத்தை அதிகரித்துக் கொள்வது முஹப்பத் என்பது அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதருக்கும் இந்த மார்க்கத்துக்கு மட்டும் இருக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி சகோதரர்கள் அதிக அந்த தீவிரமான மொஹப்பத் மத்த மொஹப்பத்தை சொல்லவில்லை நான் தீவிரமான அளவு மிஞ்சி அந்த மொஹப்பத் என்பது மார்க் அல்லாவோட இறைவனோடு இருக்க வேண்டும் இறை மார்க்கத்தோடு இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு அமைப்போடும் எந்த ஒரு கட்சியோடும் எந்த ஒரு தனிநபரோடும் எந்த ஒரு மனிதரோடும் அது இருக்கும் என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அது பிரதிபலித்துக் கொண்டே இருக்கும் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அதன் பிரதிபலிப்பை உணர்ந்து கொண்டே இருப்பான் செயற்பட்டுக் கொண்டே இருப்பான் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதை அணுகுவதற்கென்று ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறையின் அணுக வேண்டும் ஒன்றை எடுத்து ஒருவரின் மீது தவறு சொல்வதாக இருந்தால் குத்தம் சொல்வதாக இருந்தால் நாங்கள் எல்லாம் மாமீன்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அல்லாவுக்கு அடிபணிந்த மக்கள் இஸ்லாம் ஒரு பாவத்தை கடுமையாக்குகிறது என்று சொன்னால் அல்லாவிடத்தில் ஒரு கடுமையான பாவமாக சொல்லப்படக்கூடியது பிற சகோதரனுக்கு நாம் இழைக்கின்ற அந்த பாவம் அவன் மீது சொல்கின்ற அந்த அவதூறு அவன் மீது சொல்கின்ற அவன் பொருந்திக் கொள்ளாத அவனுடைய வார்த்தைகள் இதை இறைவன் ஒரு மனிதனின் நல்ல நன்மை செய்து எவ்வளவு செய்தாலும் சகோதரர்களே அந்த பாவத்தை அந்த மனிதர் குறிப்பிட்ட அந்த மனிதருக்கு இவன் செய்திருப்பான் என்று சொன்னால் அந்த மனிதர் மன்னிக்காத வரைக்கும் அல்லா அவனை மன்னிக்க மாட்டான் அதை விட எத்தனையோ பாவன நான் நினைக்கிறதெல்லாம் அல்லா மன்னிச்சிட்டு போயிடலாம் ஆனால் தனி மனித மானம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இஸ்லாம் மிகவும் கரிசனை எடுக்கிறது அக்கறை எடுக்கிறது ஆனால் இந்த பகுதியில் நாம் விழுந்து விடுகிறோம் சகோதரர்களே இந்த பகுதியில் வீழ்ந்து விடுகிறோம் ஒரு யாராவது எந்த ஒரு அமைப்பாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கட்சியாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு நிலையில் இருக்கலாம் ஒரு மனிதன் போய் ஒரு இடத்தில் ஒரு தொன்று வேலை செய்ய நினைத்தால் இவன் செய்வது எனக்கு தெரியாதா இவன் யார் என்று எனக்கு தெரியாதா அவனுடைய உள்ளத்தில் உள்ளதை அப்படியே இவர் போட்டோ பிடிச்சி பார்க்கிற மாதிரி அவர் என்ன எக்ஸ்ரே எடுத்து ஸ்கேன் எடுத்து பார்க்கிறாரு தெரியல எடுத்து இவன் செய்வது இதற்காகத்தான் இவன் செய்வது இதற்காகத்தான் சகோதரர்களே இந்த நிலையில் விமர்சனம் செய்யக்கூடியவர்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் கண்டிப்பா அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் ஒரு எந்த ஒரு நன்மையையும் செய்பவனாக இருக்க மாட்டான் அடுத்தவனை நீட்டி கை நீட்டி குறை சொல்லிக் கொண்டு வாழக்கூடிய மனிதன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் நன்மைகளை தேட மாட்டான் அது அவனுக்கும் அல்லாவுக்கும் உள்ளது ஒரு மனிதன் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நன்மையை செய்கிறான் என்று சொன்னால் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வாழ்கிறான் என்று சொன்னால் அதில் அவன் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த விஷயத்திலே செய்யக்கூடியது நடிப்பா அல்லது உண்மையா என்பது அல்லாஹ் அறிந்தது அல்லாஹ் அறிந்த அந்த விஷயத்தில் நானும் நீங்களும் எப்படி சகோதரர்களே தீர்ப்பு சொல்வது நானும் நீங்களும் எப்படி தீர்ப்பு சொல்ல முடியும் இது இவர் செய்வது பிள்ளை இவர் சொல்வ இவர் இதுக்காக நடிக்கிறார் இவர் அதுக்காக நடிக்கிறார் நாளைக்கு அல்லாட்ட போய் அல்லாஹ் கேட்பான் இல்லையா அவர் இறையச்சத்தோடு செய்திருந்தால் அல்லாவுக்காக வேண்டி செய்திருந்தால் அல்லாவுடைய அந்த திருப்பொருத்தத்தை மாத்திரம் நாடி செய்திருந்தால் நாளைக்கு அல்லா இதை சொல்லக்கூடியவர்களை அழைத்து நானோ நீங்களும் அதை சொன்னால் அழைத்து நீ இப்படி பேசினாயே இப்படி சொன்னாயே என்று கேள்விகளை மறுமை நாளில் தொடுத்தால் நம்முடைய பாவங்களை அந்த மனிதர் மன்னிக்காதவரை மன்னிக்கப்படாதே சகோதரர்களே சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆகையினால் ஒரு பிரச்சனைகள் ஒரு துன்பங்கள் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் முடிந்த அளவுக்கு குரான் சுன்னா நாம் வாழ்க்கை பொதுவாகவே குரான் சுன்னாவின் அடிப்படைகளை உடைக்காத அழகான ஒற்றுமையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வர வேண்டும் அதுக்காக வேண்டி குரான் சில பேர் சொல்ற மாதிரி குரான் சுன்னாவிலே விதாத்திலே ஒத்துமத ஒத்துமைக்கு போவாங்க ஒரு கூட்டம் ஒற்றுமை என்று சொல்லிக் கொண்டு விதாத் செஞ்சாலும் ஒத்துமையா போண்டு இதை இஸ்லாம் சொல்லல குரான் சுன்னாவோடு ஒற்றுமையை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது ஆகவே அந்த ஒரு நடைமுறை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் நாம் என்ன சொன்னா எனக்கு பிடித்தவர் இவர் எனக்கு எனக்கு பிடிக்காதவர் எது செய்தாலும் எனக்கு விருப்பம் இல்லை என்பது ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையாக இருக்கக்கூடாது சகோதரர் ஒரு மோமின் அப்படி இருக்க மாட்டான் யார் செய்தாலும் தவறை தவறென்று சமுதாயத்துக்கு துரோகம் இழைக்கக்கூடிய தவறுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டிய தவறுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட வேண்டியதுதான் அதை நாம் தடுக்கவில்லை அதை இஸ்லாமும் தடுக்கவில்லை ஆனால் ஒரு தனி மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட தவறுகள் இருக்கிறது அல்லவா தனி மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட அவனுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட அவன் செய்கின்ற ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த உள்ளம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நாம் தீர்ப்பு கொடுக்கின்ற தீர்ப்பாளிகளாக ஒவ்வொரு ஒருவரும் இருந்து விடக்கூடாது இருந்தால் நாளை மறுமையில் அல்லாஹுவை சந்திக்கின்ற இடத்தில் அல்லாவிடத்தில் நாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்படும் ஆகவே அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளை இதை நாம் சிந்தித்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்தபடியாக இந்த பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் பிரச்சனைக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது இருந்தால் மண்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே சில விஷயங்களை
நம் நாம் அந்த துறை சார்ந்து படிச்சிருக்க மாட்டோம் நமக்கு அந்த துறை சார்ந்த அறிவு இருக்காது ஆனால் நாம் அதை மிஞ்சி கொண்டு பேசி போற கூட போகக்கூடிய நேரத்தில் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் உண்மையிலே அந்த துறையை அறிந்தவனுக்கு தெரிந்திருக்கும் அதில் உள்ள சாதக பாதகம் எல்லாம் மேலோட்டமாக பார்த்தோன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம உடனே தீர்ப்பு சொல்லிடுவோம் இதுதான் காரணம் இந்த நிலையையும் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அது அதற்காக வேண்டி துறை சார் சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டு நான் சொல்லலை பொதுவாக நாம் பார்க்க வேண்டும் சில விஷயங்களில் மற்றவர்களுடைய அந்த கருத்துக்களையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒன்றை பற்றி ஒருவன் படிக்கிறான் என்று சொன்னால் ஒரு ஒன்று ஒரு சம்பந்தமாக அதை பற்றி ஆராயக்கூடியவனாக அவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவன் நம்மை விட அதில் அதுக்கு ஒரு அவனுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் ஏன்னா நம்ம அதை படிப்பு பற்றி தெரியாது நமக்கு அது இந்த அந்த வழியில் போகல என்று சொல்கிற நேரத்தில் அவனுக்கு அதனுடைய அறிவு இருக்கும் இது இது போன்றவர்களுடைய அந்த கருத்துக்களையும் நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனக்கு தான் தெரியும் இல்லை அது என்ன சொன்னாலும் யார் சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் அது என்ன என்ன என்ற அந்த மனநிலையில் நாம் இதை அணுகக்கூடாது அடுத்தபடியாக அன்புக்குனி இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இதில் நிறைய பிரச்சனை வருது இந்த காரணங்கள் அந்த காரணங்கள் சொல்கிறது உண்மையிலேயே நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இது சம்பந்தமான முழு முழுவதுமான அறிவு இல்லாமல் சொல்ல முடியாது இந்த காரணம்தான் இந்த காரணம்தான் சொல்லிட்டு பள்ளிச்சின்னு தெளிவாக தெரிகிற விஷயத்தை தவிர வேற முக்கியமான சில விஷயங்கள்ல சும்மா எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஒன்றை ஆனால் ஒன்று நாம் ஒன்றை விளங்கி வைத்திருக்கிறோம் சகோதரர்களே நம்ம பார்க்கிற நேரத்துக்கு நம்ம ஊர்ட நில 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 அமைப்புகள் அதாவது நாம் போ இந்த நம்முடைய ஆற்ற கொஞ்சம் கவனிச்சுன்னு வந்தால் ஒரு விஷயம் உறுதியான விஷயம் எல்லாருக்கும் விளங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்தை நம்ம ஒத்துக்கொள்ள தான் வேணும் சில பேருக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை அது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை வேணால் கொஞ்சம் அதை ஆராய்ந்து அவரவர் அதை முடிவெடுக்கலாம் ஆனால் பழிச்சென்று விளங்கக்கூடிய ஒரு சில பகுதி இருக்கிறதால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் நிறைய கட்டிடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆற்றினுடைய பகுதிகளில் தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று யாராலும் மறுக்க முடியாது இது ஒரு காரணம் இது எல்லாரும் வைக்கக்கூடிய ஒரு காரணம்தான் அது உண்மையும் தான் அந்த காரணங்களில் உண்மை இருக்கிறது பார்த்தா பழிச்சின்னு வழங்கக்கூடிய சில நிகழ்வுகள் இருக்கிறது இதுக்கு யார் காரணம் எப்படி காரணம் அது பற்றி நமக்கு தெரியாது ஆனால் இது உண்மையிலேயே ஒரு தவறான ஏன்னா இந்த நம்ம இருக்கிற மார்க்கம் இருக்கிறது அந்த சகோதரர்களே அடிப்படையில இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் வாழ்வதை தான் சொல்லித்தரக்கூடிய மார்க்கம் ஒரு மோமினுக்கு எந்த அளவுக்கு ரசூலாய் சல்லா சொல்லா சல்லா அலிசன் சொல்றாங்க இல்லை யோமினும் அகதுக்கும் உங்களில் ஒருவர் இறை நம்பிக்கை கொள்ள முடியாது உங்களில் ஒருவருக்கு இறை நம்பிக்கை கிடையாது இறை நம்பிக்கை கொள்ள முடியாது என்று ரசூலாய் சல்லா அலிசலம் சொல்லிவிட்டு எதை சுற்றி காட்டுகிறார்கள் என்று தெரியுமா ஹத்தா யுஹிப் அலி அஹி மா யுஹிப் அலி நப்சி தன்னுடைய சகோதரனுக்கு தான் எதை விரும்புவதோ அதை தன்னுடைய சகோதரனுக்கும் விரும்பாத வரை இறை நம்பிக்கை வர முடியாது என்று சொல்கிற மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு என்னுடைய சுயநலத்துக்காக நான் ஒரு வேலையை செய்துவிட முடியாது அல்லது என்னுடைய நிர்பந்தத்திற்காக வேண்டி சுயநலம் சில சகோ நிர்பந்தத்திற்காக வேண்டி செய்யலாம் வேற வழி இல்லை எனக்கு இதுதான் இருக்கிறது செய்ய வேண்டும் என்று இருந்தாலும் சகோதரர்களே அந்த நிர்பந்தம் ஆயிரம் பேருக்கு இடையூறாக ஆகிவிடக்கூடாது அதில் நாம் கரிசனை காட்ட வேண்டும் அதில் நாம் மிக மிக கரிசனையோடு நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே அன்புக்குனி இஸ்லாமிய உறவுகளே இந்த விஷயத்தில் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய அந்த அடிப்படைகளை நாம் பேணி நடக்க வேண்டும் அடுத்த என்னுடைய சமூகத்துக்கு ஒரு இன்றைக்கு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் எவ்வளவு கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே எந்த ஒரு அரசாங்கம் வந்தாலும் அது இஸ்லாமிய அரசாங்கமும் கிடையாது இஸ்லாத்திற்கு நலவு நாடுகிற அரசாங்கமும் கிடையாது இந்த காத்திர்களுடைய குஃபார்களுடைய அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் அவனுடைய நிலையில் இருந்து தான் சிந்திப்பானே தவிர நம்முடைய நிலைக்கு அவன் நமக்கு நல்லது செஞ்சா திகன கலவரத்துக்கு அவ்வளோ கொடுக்குறோம் இவ்வளோ கொடுக்குறோம்னா இது வரைக்கும் எத்தனையோ பேர் எங்களுக்கு தரலை இன்னும் எந்த உதவியும் செய்யலைன்னு எவ்வளோ பேர் புலம்பி கொண்டு இருக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல இதுக்கும் கொடுக்குறோம் இப்படி அரசாங்கம் அறிக்கை விட்டு கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அது சரியான ஒரு நடைமுறை நடை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில் கிடையாது அடுத்து இந்த இந்த வெள்ளப்பெருக்கு நிறைய நம்முடைய பல இது மட்டும் இல்லை நான் சொல்லி இப்போ ஒரு உதாரணம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் பல காரணங்கள் பின்னி பிணைந்திருக்கிறது அது சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த அறிஞர்களிடம் நாம் பேசணும்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க என்னென்ன காரணங்கள் அவர்களுடைய பார்வையில் எவ்வளவு பிழைகள் இங்கு நடக்கிறது அடுத்து சகோதரர்களே நம்முடைய சகோதரர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய மிகவும் மோசமான ஒரு பழக்கம் என்ன தெரியுமா நீங்க பாருங்க அந்நிய மதத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு குறும்பைய வெட்டினா கூட தெம்பிலிய வெட்டினாலும் அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்ட
நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு கேட்டால் சர்வசாதாரணமாக அந்த சூழல் பாதுகாப்பு என்ற ஒரு செய்தி சுத்தம் என்ற ஒரு செய்தியில் நம்ம மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் எந்த மார்க்கத்தில் இருந்துட்டு தெரியுமா சுத்தம் என்பது ஈமானுடைய ஒரு பகுதி என்று சொன்ன ரசூல்லாய் சல்லாஹ் உலி வல்லாம் அந்த மார்க்கத்தில் இருந்து கொண்டு அதை கவனிக்காமல் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே அன்புக்கணி எஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் சிந்தித்து நடப்போம் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பாதிப்பாக இருந்தாலும் அதில் நாம் எழுந்து நிற்பதாக இருந்தால் அதில் வரக்கூடிய அதில் மிக முக்கியமாக நாம் பார்க்க வேண்டியது இந்த பிரச்சனை வந்த உடனே நீ சரியா நீ செஞ்சது பிள்ளையா நான் செஞ்சது பிள்ளையா என்று சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரம் அல்லாது நீ செஞ்சது பிள்ளை அவன் செஞ்சது பிள்ளைன்னு சொன்னால் ஒன்று நடக்காது அதற்குரிய முன்னேற்பாடு அது நடக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் நடந்த வைக்கு என்ன செய்யலாம் என்று சிந்திக்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய உறவுகள் நிறைய பேர் என்ன செய்யறேன்னு கேட்டால் அவன் செஞ்சது பிள்ளை இவன் செஞ்சது பிள்ளைனு சண்டை தான் நிறைய நடக்குது ஆகவே அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே இது போன்ற பாதிப்புகளில் உண்மையாக அவ்வாஹனுடைய அந்த மார்க்க வரையறைகளில் இருந்து கொண்டு சிந்திக்கக்கூடிய மக்களாகவும் நம்முடைய வாழ்க்கை அது போன்று நடத்தி கொண்டு செல்லக்கூடிய நிலையம் அல்லா நம் அனைவருக்கும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாகர் தவான் அலிமது இல்லாஹி ரபி அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்து இல்லாஹி வரக்கு அலமதுல்லா அன்புக்கணிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அடுத்தபடியாக இன்னும் இந்த பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் இதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களுக்கு பக்க அவர்களுடைய பகுதியில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அதனால் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய மன உளைச்சல்கள் இது ஒரு பகுதி இன்னொரு பகுதி சகோதரர்களே இந்த பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களில் அந்த பாதிப்பின் காரணமாக இன்னொரு தவறையும் செய்யக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த மாதிரி சில இடங்களில் நடக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் எங்கள் ஊரில் நடக்குதான்னு தெரியலை இருந்தாலும் முன்னெச்சரிக்கை காவல் இது போன்ற விஷயங்களில் கண்டிப்பாக நாம் ஒரு மோமின் பேணுதலாக இருந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அன்புக்குனிய இஸ்லாமிய உறவுகளே ரசூலாஹி சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை ஒரு தானிய குவியலை தாண்டி சொல்கிறார் மர ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அலா சுப் அலா சுப்ரத்தின் சுப்ரத்தி துவாம் ஒரு உணவு தானியத்தை ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் கடந்து செல்கிறார்கள் அப்படி கடந்து செல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ரசூல்லா தன்னுடைய கையை அதுக்குள்ளுக்கு போட்டு பார்க்குறாங்க அப்படி போட்டு பார்த்தா அது நலஞ்சிக்குது ரசூல்லாட விரல்கள் எல்லாம் தண்ணி ஆயிடுது இப்போ ஒரு தானிய குவியல் இருக்குது கையை கொஞ்சம் இப்படி கூ உள்ளே போட்டு பார்த்தா நனைஞ்சிட்டு ரசூலாய் சொல்ல சொல்லும் கையை வெளியே எடுத்தால் தண்ணி வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ அவர் கேட்குறான் என்னென்னு அசாபத்து சமாயா ரசூலா அல்லாவுடைய தூதர் என்ன யா சாஹிபு துவாம் உணவுக்கு இந்த கடைக்காரரை என்ன இது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே இது நலைஞ்சிட்டுது என்ன செஞ்சுட்டு ம மலைக்கு நலைஞ்சிக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை மோசமான தவறான இதெல்லாம் வந்து கலக்க இல்லை தண்ணி இல்லை மலைக்கு நலைஞ்சிக்குது அப்படின்ட்டு சொன்ன ரசூல் அலி சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க நீ அதை உணவுக்கு மேலே மக்கள் பார்க்குற மாதிரி வச்சிக்க கூடாதா கீழ்ப்பகுதியில் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் நீ என்ன செஞ்சுக்கணும் தண்ணி தான் பட்டு இருந்தாலும் தண்ணி எங்கே வச்சுக்கணும் மேலே மக்களுக்கு விளங்குறதுக்கு அதை தான் முதல்ல வச்சுக்கணும் சொல்லிட்டு ரசூல் அலி சல்லா அலிஸ்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க மண் ரஷ்ய ஃபலை சமின் எவன் மோசடி செய்கிறானோ அவன் என்னை சார்ந்தவன் அல்ல இந்த ஹதி சீக்கிதான சகோதரர்களை வியாபாரிகளுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இன்றைக்கி நம்மட வியாபாரம் எவ்வளவு நேர்மையானது ரசூல்லாய் சல்லாஹ் அலி வல்லம் எந்த அளவுக்கு கலப்படம் எந்த அளவுக்கு இந்த விஷயங்களை பார்க்குறாங்கன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் சும்மா மழை தண்ணி பட்டதுக்கு இப்போ இந்த வெள்ளை பாதிப்புகள் வாரணத்துக்கு நிறைய டெனேஜ் நிறைய மோசமான விஷயங்கள்லாம் வரும் உணவுப் பொருட்கள்லாம் விற்பாங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு வருது ஒரு அவரோட ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபாட உணவுன்னு வைங்களேன் அதை கழுகி கிழி விற்க கூடிய ஒரு உணவு உண்டு வச்சா அதை அப்படி செஞ்சு விற்றுட்டார்ன்னு வைங்களேன் அன்புக்கணி இஸ்லாமிய உறவுகளே அது எவ்வளவு மோசமான சிறுநீர் மலம் அதெல்லாம் கலந்த இதுதானே அப்போ இது இதெல்லாம் கலந்து வந்ததை அவர் அந்த ஒரு தன்னுடைய கொஞ்சம் ஒரு பணத்துக்காக வேண்டியதை செய்வார் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த செய்தியை ரசூல்லா சாதாரண தண்ணி பட்டதையே மலைத்தண்ணி பட்டதை பார்த்துட்டு ரசூல்லா சொன்னாங்க மண் ரஷ் ஃபலைச மின் எவன் வந்து மோசடி செய்கிறான் அவன் என்னை சார்ந்தவன் இல்லை ரசூல்லாவை சார்ந்தவன் இல்லை என்று சொன்னால் அதனுடைய நிலை என்ன என்ன செய்யணும் கேட்டால் அஞ்சு லட்ச ரூபா நஷ்டமே பத்து லட்சம் நஷ்டம் இதை தூக்கி வீசவா சகோதரர்களை அது ஐந்து கோடியாக இருக்கலாம் தூக்கி எரிந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய வியாபாரத்தில் இறைவன் இறைவன் பறக்கத்தை தருவான் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த வியாபாரமும் அதுவாக இருக்கலாம் அனைத்தையும் தூக்கி எறிந்தால் அதில் பிறருக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் விதமாக அதை கொடுத்தால் அடுத்தவனுக்கு தீங்கு என்று சொன்னால் அ
அதை இல்லாமல் நம்ம மாற்றி செய்வோம் சொன்னால் இறைவன் தண்டனைகள் இறைவனுடைய வரும் அது வந்து இன்றைக்கு வர தண்டனைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சகோதரர்களே படிப்பினைகளுக்காக வேண்டி நமக்கு சில இறைவன் சோதனைகள் தண்டனைகள் தரலாம் ஆனால் அது ஒட்டு மொத்தமாக அந்த தண்டனைக்குரியவரை மட்டும் பிடிக்கும் இல்லை குருவானு மதத்தான் சொல்லுது அது எல்லாரையும் பிடிக்கும் ஒரு தண்டனை வரும் என்று சொன்னால் அது அதில் பாதிக்கப்பட்ட நல்லவனும் இருக்கலாம் கெட்டவனும் இருக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் தான் இறைவனுடைய தண்டனைகள் நபிமார்களுக்கு பின்னா ஏன்னா நபிமார்னா எச்சரிக்கை பண்ணுவாங்க இதுதான் வாங்க போம்னு சொல்லிட்டு நல்லவங்களுக்கு அறிவுரை கூறுவாங்க அதுக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ளவர்களுக்குரிய நிலை ஆகவே சகோதரர்களே ரசூல்லாவுடைய இந்த ஹதீஸை சிந்தித்து பாருங்கள் சாதாரண தண்ணி பட்டதுக்கே ரசூல் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இதில் நம்ம மோசடி செஞ்சு சாப்பிடக்கூடிய அல்லது கொடுக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம இதில் மோசடி செஞ்சு கொடுப்போம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் நமக்கு அதில் மிகப்பெரிய அந்த பறக்கத்தை வியாபாரத்தில் பறக்க அது நம்ம அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் அந்த பொருளை எடுத்து வைக்கலாம் சகோதரர்களை சேகரித்து வைக்கலாம் அதில் எந்த பறக்கத்தும் இருக்காது எத்தனை கோடி வியாபாரம் செய்வோம் என்பதல்ல வியாபாரம் ஏன் எத்தனையோ அந்நியர்கள் இவ்வளவு வியாபாரம் செய்தும் இன்னும் முஸ்லீம்களுடைய வியாபாரத்தை தோக்கடிக்க முடியாம வைக்கக்கூடிய காரணம் என்ன என்ன நாங்க நினைச்சிட்டு என்ன எங்கட தனிப்பட்ட டேலண்டா என்ன முஸ்லீம் என்ன அவங்கள விட நாங்க பெரிய வியாபாரத்துல எங்கட பெரிய மூளையா இல்ல சகோதரர்களே பரக்கத் இறைவனுடைய பரக்கத் என்ற ஒரு பகுதி எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு இல்லை அதனாலதான் அவங்க பத்து பேர் உழைச்சாலும் போதா நாங்க ஒருத்தர் உழைச்சாலும் அலஹமதுல்லா என்ற வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கவனத்தில் கொண்டு இது போன்ற விஷயங்களை நாம் நடைமுறைப்படுத்திவிடக்கூடாது இறுதியாக அன்புக்கு நேசலாமிய உறவுகளே அல்லாஹ் திருமறை குருவானில் நமக்கு சொல்கிறான் இது போன்ற பாதிப்புகள் எது ஏற்பட்டாலும் மா அசாப மின் முசீபத் இம்பில் அருள் பூமியில எந்த ஒரு முசீபத் ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் வலாஃபி அன்புசிக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உங்களோட பொருட்களையோ உங்களோட வாழ்க்கையிலோ எதுல வந்தாலும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இல்லாஃபி கிதாபி மின் கபுல் அன் நபர் இன்னதாலிக் அல்லாஹி யசீர் அல்லா அதை பதிவு செய்யாமல் அவனுடைய ஏட்டில் அவன் பதிவு செய்து விதியின் அடிப்படையில் வராத பிரச்சனை கிடையாது அங்கே எல்லாம் அல்லா பதிவு செஞ்சுக்கிறான் விதியிலேருந்து தான் அது உங்களுக்கு வருது அல்லாவை தாண்டி வரலை என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் இந்த இடத்தில் அல்லா தெளிவாக முஸ்லீம்களுடைய விதி நம்பிக்கையை பற்றி சொல்லி தருகிறான் என்னவென்று சொன்னால் ஏன் தெரியும் இது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இல்லை கைலா தாசவ் அலாமா பார்த்துக்கும் உங்களுக்கு தவறிவிட்ட ஒன்றுக்காக நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருப்பதற்காக வேண்டியும் வலா தஃப்ரஹுபிமா ஆத்தாக்கும் அல்லா வழங்கியதில் நீங்கள் பூரிப்படைந்து பெருமை அடைச்சிடப்படா ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டா என்ன செய்யக்கூடாது கவலைப்பட தேவலை மூமீன்கள் அல்லா அல்லா தான் நடத்துகிறான் அவண்ட இதுல எழுத எழுதப்படாத ஒன்றும் இங்க நடக்கல அல்லா இப்படி நடக்கும் அவனுடைய விதியில எழுதின ஒரு விஷயம் தான் நடந்தது இதை ஒரு மோமின் நம்ப வேண்டும் இதுதான் அவனுடைய விதி நம்பிக்கை இப்படி நம்ப வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அதற்காக வேண்டித்தான் இந்த விதி நம்பிக்கை அதே போல அந்த துன்பம் ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் நன்மை ஏற்படக்கூடிய நேரத்தில் அதுல பெருமை அடித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிறதற்காக வேண்டியும் அல்லா இதை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் என்பதை வழங்கணும் அதே போன்று அல்லா இன்னும் திருமறை குரானில் சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இறைவன் நம்மை பார்த்து சொல்கிறான் மா அசாபமின் முசீபத்தின் இல்லாபி எதுன்னு இல்லா எந்த ஒரு முசீபத் நடந்தாலும் எந்த ஒரு சோதனை நடந்தாலும் அல்லாஹனுடைய அனுமதியை கொண்டே தவிர அது நடக்காமல் இல்லை என்று இறைவன் சொல்கிறான் அதே போன்று சூரா தௌபாவிலே அல்லாஹ் நமக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறான் குல் லை யுசீபனா இல்லாமா கத்தபல்லா ஹுலனா ஹுவ மௌலானா அல்லா தெளிவாக நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய செய்தி என்ன தெரியுமா எந்த பிரச்சனை என்ன எதில் வேண்டாலும் சரி வியாபாரத்தில் இருக்கலாம் வீட்டு ஒரு இழப்பாக இருக்கலாம் வேறு என்ன எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய என்ன ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இறைவன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இது மனிதனுக்கு மன அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை குல்லையு சீபனா இல்லாமா கத்தபல்லா ஹுலனா ஹுவ மௌலானா எங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு வந்தாலும் அல்லா எழுதியது தான் வந்தது அவன் எங்களை பொறுப்பு தான் அவன் போதும் அவனுக்கு இது ஒரு ஒருவனுக்கு எத்தனை கோடிகள் போனாலும் சரி அவன்ட எத்தனை விருப்பமான உயிர்கள் சென்றாங்க என்ன வந்தாலும் இந்த வசனத்தை அவன் நினைத்து பார்ப்பான் என்று சொன்னார் புள்ள யுசீபனா இல்லாம கத்தபல் அவள் அல்லா விதிக்காம இது நடக்கல அதான் எனக்கு ஒரு சோதனை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் நான் அதில் வென்று காட்ட வேண்டும் நபித்தோழர்களை நபிமார்களை விடவா அவர்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தான் அனைத்திலும் அவர்கள் தியாகத்தோடு இருந்து கொண்டுதானே இருந்தார்கள் அது அந்த ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஹதீஸ் நமக்கு அதைத்தான் சொல்கிறது நாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அது நமக்கு நன்மையாக ஆகிவிடுகிறது ஆகவே இது போன்ற நிறைய வசனங்கள் திருமறை குரானிலே வருகிறது நேரம் இல்லாமையினால் அடுத்த ஒரே ஒரு வச வசனத்தை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிற அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லா திருமறை குரானில் சொல்கிறான் வல்ல
செல்வங்களை குறைத்து சோதிப்போம் வல் அன்புஸ் உயிர்களை பறித்து சோதிப்போம் வசமராத் உங்களுடைய விளைச்சல்களிலே சோதிப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு வஷ்ரி சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுக்கு நச்சையை சொல்லுங்கள் அல்லா சொல்கிறான் உனக்கு உலகத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான விஷயங்கள்லிருந்தும் எங்களுக்கு சோதனை இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் இது எல்லாத்திலையும் பொறுமையா இருக்கிறானே அவனுக்கு நட்செய்தி சொல்லுங்கள் அல்லதீன இதா அசாபத்துகும் முசீபா அவனுக்கு ஒரு முசீபத் ஏற்படும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு இந்த மேல சொன்ன ஏதாவது ஒன்றுல குடும்பத்துல அவனுடைய செல்வத்துல அவனுடைய பொருளாதாரத்துல அவனுடைய உயிர்கள்ல அவனுடைய உடைமைகள்ல எதில் அவனுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் காலு அவன் சொல்வான் நாங்க நிறைய பேர் ஜனாசாக்கு மட்டும் சொல்ற இன்னா இல்ல இன்னா இலை ராஜுன்னு இருக்கு தானே இது ரசூல்லாய் சல்லா உலக சொல்லம் சோதனைகள் கஷ்டங்கள் என்ன ஒரு கஷ்டமான வார்த்தை வந்தாலும் ரசூலா சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இது ஆனா நம்முடைய சமுதாயத்தில் இது என்ன இன்னா இல்லான்னு சொன்னா யாரும் மூத்துன்னு கேட்பான் இன்னா இல்லா வைனா இலை ராஜுன்னு சொன்னா அது மூத்துக்கு சொல்றதான் இல்லைன்னு சொல்லல அது குறிப்பாக பட்டுட்டுது யாரும் மூத்துன்னு பார்ப்பாங்க யார் மூத்துன்னு கேட்பாங்க ஏதாவது ஒருத்தர் விழுந்துட்டார் இன்னா இல்லா வைனா இலை ராஜு அவன் மூத்தான்னு கேட்பாங்க அந்த சமுதாயம் அவ்வளவு காரியாமையில் இருக்கு ஆனால் அல்லா சொல்லி தருகிற அன்புக்கு இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இப்படி எந்த சோதனை வந்தாலும் அவன் என்ன சொல்லுவான் என்று சொன்னால் இன்னால் இல்லாஹி நாம் அல்லாஹு கூறியவர்கள் வ இன்னா இலகி ராஜு அவன்ட பக்கம் தான் திரும்ப வைக்கிறோம் இந்த உலகம் நிரந்தரம் கிடையாது அல்லாஹு கூறிய நாம் அல்லாவின் பக்கம் திரும்ப இருக்கிறோம் ஆகையினால் இந்த உலகத்தின் நிரந்தர வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக வாழ வர வரவில்லை இந்த உலகம்தான் நிரந்தரம் என்று சொன்னால் நம்முடைய சொத்து நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்பலாம் இந்த உலகம்தான் நிரந்தரம் என்று சொன்னால் நம்முடைய செல்வங்கள் எல்லாம் கோடி கோடியாக நமக்கு இருக்கலாம் என்று விரும்பலாம் இது வல்ல வாழ்க்கை இது அற்பமானது சாதாரணமானது ஆயிரம் கோடிகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சேர்த்து சேர்த்து வைத்த ஒரு மனிதன் ஆயிரம் கோடிகளை அவன் உண்ணாமல் அவனுடைய குடும்ப மனிதனுடைய <laughs> காலி <laughs> குத்தப்படுகின்ற அந்த முள் இருக்கிறது அல்லவா அந்த முள் உட்பட அவனுக்கு ஏற்படுகின்ற எந்த சோதனையாக இருந்தாலும் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறது அதான் என்ன பார்க்கிறான் தெரியுமா அசுத்தப்பட்டிருக்கும் நம்மை சுத்தப்படுத்தி சொர்க்கத்திற்குள் எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று பார்க்கிறான் நிரந்தரமான வாழ்க்கையில் நாம் சொர்க்க சுவனாதிபதிகளாக எப்படி ஆக வேண்டும் என்பதற்கு நமக்கு வழி சொல்லி தருகிறான் உலகத்தில் நமக்கு கஷ்டங்களை தரும்போது நாம் நினைக்கிறோம் எனக்கு முடிஞ்சதெல்லாம் இறைவன் என்னுடைய இறக்கம் இல்ல அவ்வா என்ன நேசிக்கல எனக்கு அவ்வா இப்படி தந்துட்டானே என்னுடைய நிலை இப்படி போயிட்டு என்று நினைக்கிறோம் அன்புக்கு நீ இஸ்லாமிய உறவுகளை அது கிடையாது அவ்வா இந்த இடத்தில் என்னையும் உங்களையும் சோதிக்கிறான் என்று சொன்னால் என்னுடைய பாவத்தையும் உங்களுடைய பாவத்தையும் இறைவன் முழுவதுமாக நீக்கி சொர்க்கத்திற்கு என்ன நான் நானும் நீங்களும் தௌபாவில் மிச்சம் செய்யல நன்மைகள் மிச்சம் செய்யல செஞ்சு இறைவன் இடத்துல மன்றாடி போற அளவுக்கு பெரிய அமல்கள் இல்ல இப்படி போனா இவன் தோத்துருவான் இப்படி போனா இவன் நில பரிதாபமா போயிடும் விட்டுவிடக் கூடாது அவனுக்கு இறக்க இறக்கம் காட்டுவதற்கு அவனுக்கு சகோதரர்களே நூறு நூறு மடங்காக இறைவன் இறக்கத்தை அன்பை படைக்கிறான் படைத்து விட்டு அதில் ஒரே ஒரு மடங்கை உலகத்துக்கு அருளுகிறான் அந்த ஒரு மடங்கில் அந்த ஒரே ஒரு சதவீதம் தான் ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையின் மீது காட்டுகின்ற அன்பு ஒரு பிராணி அதனுடைய குட்டியின் மீது காட்டுகின்ற அன்பு ஒட்டுமொத்த உலகத்தினுடைய அன்பு ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு கொடுக்கின்ற அந்த அன்பு அன்பை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வரையறை சொல்ல முடியும் ஆனால் அவ்வளவு பெரிய அந்த அன்பை இறைவன் சர்வசாதாரணமாக சொல்கிறான் தொண்ணூத்தி நூத்துல ஒன்று தான் அது அது உலகத்தில் அது ஒரு தாயினுள் அன்பு இல்லை ஒட்டுமொத்த உலக அன்பையும் சேர்த்தாலும் நூத்துல ஒன்று தான் ஆனால் இன்னும் தொண்ணூத்தொம்பது இறைவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் எதுக்கு தெரியுமா தன்னுடைய அடியார்களுக்காக பாவம் செய்கிற அடியார்களுக்காக அந்த பாவம் செய்கிற அடியாரெல்லாம் எப்படி அழைக்கிறான் பாருங்க தனக்கு எதிராக வரம்பு மீறி கொண்டிருக்கும் என்னுடைய அடியானே 
la taqlatu min rahmati Allah wa min arulil niza nirasi adaindu vidave inna Allah yaghfir dhunub jamia Allah yalla pavathai mannipan shirka inna Allah la yaghfir yushrik bi ana tanak inai veipadai mannikka maatan maduna dali kalimai yesha adu Allah tha naadi avanukku mannipan indha edathila paarunga sahodargale நம்மண்டா என்ன செய்வோம் பாவம் சொன்னவன் நமக்கு எதிராக நன்றி கெட்டு நடக்கிறவனை நம்ம இயேசுவோம் உலகத்தில் ஒருத்தன் ஒரு பாவம் செஞ்சிட்டான்னா என்ன மனுஷன் ஒரு அந்தஸ்துல இருந்துட்டு அவன் பாவம் செஞ்ச உடனே இப்படி எப்படி அவனை பற்றி அப்படி இயேசுவோம் ஆனால் அல்லா என்ன சொல்றான்னு பாருங்க சகோதரர்களே எவ்வளவு இறக்கமான் யா இபாதி அல்ல வீண யாரை அழைக்கிறான் பாவத்திலேயே மூடி கொண்டிருக்கிற தன்னுடைய அடியை அழைக்கும் போது அவன் அழைப்பது என்ன தெரியுமா மனிதனே என்று அழைப்பை அழைக்கவில்லை அவனுடைய பேரை சொல்லி அழைக்கவில்லை பாவியே என்று அழைக்கவில்லை அன்புதான்ோதனைகள் <laughs> நாம் பொறுமையாக நான் இறுதியாக சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் பொறுமை என்றால் அதுக்கு நன்மை இல்லாமல் போய்விடும் அசுல்லா சல்லா அலி சொல்லி சொன்ன அந்த ஆரம்ப ஹதீசை சொல்லிக் கொள்கிறேன் மூமியுடைய விஷயம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நன்மை நடந்தால் சக்கர நன்றி செலுத்துகிறான் அவனுக்கு கஷ்டம் நடந்தால் சபர பொறுமையாக இருக்கிறான் அவனுக்கு இறைவன் நன்மையாகவே அனைத்து வைக்கிறான் இல்லை நம்ம பொறுமை வைக்கலை என்று சொன்னால் செல்வமும் போகும் எங்களோட வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களும் வரும் ஆனால் எங்கள்கிட்ட பொறுமை இல்லை நன்மையும் கிடையாது உலகத்திலும் நஷ்டம் மறுமையிலும் நஷ்டம் ஆகவே அந்த நஷ்டத்திலிருந்து அல்லா நம் அனைவரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் குரான் சுன்னா சொல்கின்ற உண்மையான சரியான அந்த தெளிவான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிட்டு வரக்கூடிய எல்லா துன்பங்களின் போதும் என்னுடைய இறைவன் என்னை கைவிட மாட்டான் என்னுடைய இறைவனை மிஞ்சி எனக்கு எதுவும் கிடையாது ஆகையினால் என்னுடைய ரப்பிடம் நான் தவக்கல் வைக்கிறேன் என்னுடைய ரப்பின் பக்கம் நான் மீண்டு விட்டேன் அது என்னுடைய ரப் எனக்கு வழிகாட்டுவான் என்ற அந்த உண்மையான நம்பிக்கையோடு வாழக்கூடிய மக்களாக அல்லா நம் அனைவரையும் ஆக்கிய அருள் பிரிவானாக வாஹர் தவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ